Uppkaup á fasteignum frekar í kaup á leiguhúsnæði og samningar við lánastofnanir eru með alls aðgerða stjórnvalda fyrir grindvíkinga í samminu við stjórnarlandstöðina. Grindvíkinga sem fréttastofa rætti við kallist til skýrar í svörum. Svandís Vávarsdóttir er farin í leifi frá störfum sem allar er á þar vegna krabbameins. Vandreist til lega sem flokkur fólksins lagði fram í dag vegna hvalveða hefur verið dregin til baka. Afstöðu ríkistjórnarinnar í málefnum hælisleitenda frá Gaza var mótmælt hástöðum á Austurvelli við upp af þingfundar í dag. Lögregla var kölluð til en hafði þú lítil afskipti á mótmælendum. Eini keppinöttur Donald Trump í forvalið republikana fyrir forsetakostningarnar í bandaríkjunum reynir að ná til óákveðina kjósenda. Hún leggur áhursla á hversu aldraði Trump og bætin séu. Íslenska handboltalandsliði vann í dag frækinn fimmarka sigur á Króatíu á Evrópumótin í handbolta. Sigurinn heldur opin í glöfu fyrir leiðið að komast á Olympíuleikan í sumar. Komið þið sæl, ríkistjórnin og stjórnarandstaðan hafa tekið höndun saman um að leysa úr þeirri óvissu sem grindvíkingar er í, eftir á að útfæra þær leiðir sem eru til skoðunar. Það var stíft fundað í ráðherrabústaðanum í morgun. Klukkan átta kom ríkistjórnin saman til fundar og klukkan níu kom þjóðaröryggisráð. Stjórnarandstaðan var síðan kölluð hinga á fund klukkan kortir yfir ellifu og svo í hátiðinu kom bæja stjórn grindavíkur. Fyrir það fyrsta á að eyða óvissu vegna íbúarhúsnæðis, það verður meðal annars gert með því að kaupa upp húsnæði Grindavík þannig að viðkomandi geti keft annað húsnæði annars staðar. Einnig á að tryggja frambóða húsnæði varalega með því að ríkir áðist í byggingu húsnæðis á tilteknu svæðum og veiti Grindvíkingu forgang sem og að skilið er til skamtímalegu íbúða verið þrengt. Það á líka að tryggja frambóð til skemmri tíma þar til Grindvíkingar geta komið sér í varanlegt húsnæði. Bríjet og... Bjarg munum meðal annars kaupa um 260 íbúðir. Ríkið ætlar einnig að taka að sér greiðslu vaksta og verbóta á húsnæðislánum hjá lífiðri sjóðum hjá þeim íbúðum sem ekki kjósa að selja. Þá ætlar ríkið að framlengja framfærslu vegna þeirra sem ekki geta sótt vinnu sína í Grindavík og húsnæðistuningur verður uppfærður og framlengdur og verður alltaf 90% af leigu. Eins og fyrir segir voru stjórnarastöðin í kynntar aðgerðinu í morgun, leitóar hennar komu hver í sínu lagi til fundar en komu mjög sameinaðir út. Á minnilutan er hérna sammála um að skipti mjög miklu máli við gerum þetta í þörpólitískri sátt. En það sem ég er kannski mikilvægast að koma fram er að við erum sammála um að það þarf að koma til móts við fjárhæslegar skuldbindingar, grundvíkinga. Já, mér sýnist þau vera með all heilstæða sín, það er verða að form gera hlutina og reyna að gera ráð fyrir öllu. Ég hefði vilja sjá þetta hraðarunni en það er enga síður mjög dýrmætt að það verði við náðum hér þverr pólitískri samstöðu á fyndunum að vinna þetta hratt og vinna þetta vel. Það er svo skanski bjóst við meiru en nýðustaðan er þó þessi að við vinnum þetta saman í framhaldinu. Og Bæjastjörn Grindavíkur var næst í röðinni, hún mætti samstíða til fundarins og eftir fundin sagði Bæjastjörnum fundin hafði góðan. Ljóst væri að það tekið vikur að koma málum í gegnum þingið en miklu máli skipti að óvissu væri eitt, gengið í rétt átt og málið væri góðum farvegi. Já og við munum bara fá að taka samtalið áfram við ríkistjórnina og ráðunitin og ekki bara að fylgjast með heldur leggja til málana þannig að ég held að við séum bara að koma inn á ágæti stað núna. Innveðar á þeirra segir í samtal í gangi við banka og lífirisjóði um hvað verður um lána á fasteignum og búið sér að losa eigandur undan að einhverju leiti. Þetta og ymslegt fleira í eftir útfæra og svo vinna haldið áfram. Fjármálur á þeirra segir vilja til að leita að leiða til að auðvelda fólki að koma sér fyrir á nýjum stað án þess að með því sé að verða afskrifa fram til Grindavíkur. Ákvörðum stjórnvalda núna byggja á að mæta óvið sunni. Varandi fjármögnun sé alla tölur háar í þessu máli þegar sér ljóst tjón upp á um 10 miljarða króna sem náttúra hann fara trygging tekur og eitthvað munið reyna á endutryggingar. Og síðan er þá eftir að koma möguleg sem að bara er samtal sem er rétt hafið við fjármálustofnanir og lífurusjóði að þessu, þess að við svona heildar hérna laust og þá stendur þetta bara eftir viðbótar kostnaður, ég myndi við leið mér bara að segja ykkur að tölu, 20 miljarðar sem að þarf þá að að fjármagna. Að minnst að kosti liggur núna fyrir alveg skýr skuldbindinga hálfu stjórnvalda að þessari óvissu verði eitt að grindvíkinga verði leistir úr sínu íbúðarhúsnaði en eins og við erum líka mjög heiðarleg með þá á eftir að velja endanlega útfærslu. Og fljótlega eftir að blaðamannafundinum laug þá kom alþingi saman í fyrsta sinni í rúman mánuð og á vonum var staðan í Grindavík þar aðal atriðið. Nú Höskuldi Kári Skram, breyttamaður, er á alþingi. Já, er þingfundi dagsins lokið? 
Nei, honum er ekki lokið en, en það er ekki mikið eftir en það má vissulega segja að dagurinn hafi verið mjög viðburðaríkur hér á Alþingi. Það var mótmælt út á Austurvelli og hér inni kekk stjórnarsamstarfið má segja á bláþræði en það viðbúið að stjórnarandstaða myndi leggja fram vantraust tillögu á Svandísi Svafastóttur matvalaráðherra og óvist hvort þingmenn sjálfstæðisflokksins væru tilbúnir að verja ráðherra vantrausti. Flokkur fólksins lagði fram vantrust tillögu í dag, skömmu síðar byrti matalaráð þeirra fæstlu á Facebook þar sem hún tilkynnti að hún væri komin í veikindaleifi eftir að hafa greinst með krabbamein. Nú þessi tíðindi komu flatt upp á þingmenn, já, allra, flatt upp á alla þingmenn, þar á meðal þingmenn vinstri grætna sem voru eðlega mjög slegnir í kjölfarið á hvað flokkur fólksins að draga vantrust tillöguna til baka. En eins og þú segir, Jóhanna, þá var Grindavík stóra málið á daskra á þessa fyrsta þingfundar alþingis á nýju ári og áðurinn við höldum áfram þá skulum við heyra hvað Grindvíkingar höfðu að segja um þessar aðgerður og tillögur sem að stjórnvöld kynntu í dag. Fyrstu viðbröð voru, maður var eiginlega hálfdinglaður, sko, maður eftir að vart á fundin, en svo eftir að vart lesið eins og á vefnum, þá var það einhvern veginn miklu skýrara, en samt fannst manni sko, þetta eru bara ennþá lofvorð og pælingar, og maður hefði vilja sjá bara, hérna, aðgerðið strax. Ég held að þessi er bara sama hjá okkur og aðra, við höfum viljað hafa þau skýrari, og en við tökum það úr deginum, frá deginum að lofvorðið var alveg skýrt. Fólk verður ekki skilið eftir eignalust, eftir að þeir að þá sem er undan í gengið. Það finnst það að ég eiginlega veit það ekki. Ég skildi það eiginlega ekkert fyrst sko þegar ég var að lesa mig til um þetta. Óvísan er nöldlega það erfiðast að ég þessu og það er þá bara áfram óvísan núna. Við veit það kannski ekki alveg mikil og það er svona einhver fyrirheit. En maður veit samt einhvern ekki hvað nákvæmlega býður. Þannig maður bara heldur áfram að taka eitt að í einu og vona að þetta gangi upp á endanum, sko. Það mér þessu upplýsingar gefum bara búin að vera svolítið brúti í hægt, finnst mér, sko. Þannig sé, sérstaklega fyrir okkur unga fólki, þetta er nú flókið fyrir. Og hvað hefur þetta alltaf að segja um ykkar rekstur? Sko, rekstur allra fyrirtækja snúast bara um að hafa fólki vinnu og hafa aðgangi að fólki. En það er alveg sama hvað gerist að fólk þarf að koma til vinnu með fullri heilsu. Og heilsu fólks er bara ógnað núna eftir þessi síðustu tvo mánuði sem að fólk er bara í miklu verða standi í þessari óvissu, hefur leikið að verð heldur en að nátta sjá og þess vegna mátti þetta ekkert býður neitt lengur. Hörskuldi Kári, fórsættis á þeirra flutti Aldingi munnlega skýrslu núna síðdegis þegar þing kom saman um stöðu mála í Grindavík og síðan fór fram umræða um hana. Hvað kom helst fram hjá stjórnaðanstöðinni? Já, það sem einkendi umræðina fyrst og fremst var mikil samstafa með Grindvíkingum og lögð áhersla á að Alþingi þyrst að senda þau skýru skýlabóð um þessa samstöðu. Við skulum heyra í nokkrum þingmönnum stjórnarandstöðunar. Fundum Alþingis var frestað 16. desember og síðan þá hefur gosið tvisvar í nágrenni Grindavíkur en það sagði fórsættisráð þegar þegar hún flutti skýrsluna í dag að þetta teldist stærsta verkefni líðveldisögunar. Þjóðaröryggisráð fundaði vegna umbrótan í morgun og sagði fórsættisráð þegar mikla örlega tíma ríkja í málefnum reikinneskagans. Ég ítreka þetta mál mun lifa með okkur næstu missirinn og mun lifa þessa ríkistjórn. Gerum þetta saman og tryggjum samfellu í viðbröðum, tryggjum öryggi grindvíkinga og að vel sé á málum haldið því að þetta mál er starra en stjórnmálin hérna enn. Þetta er verkefni sem að tekur til þessara ríkistjórna og annara ríkistjórna líka. Þannig að það er mikilvægt að við sem eru hér í ólíkum flokkum öxlum öll þessa ábyrð. Verkefnið er alveg skýrt. Það er að taka utanum grindvíkinga en ekki bara það heldur taka ákvarðanir og varða veginn fyrir þeirra hönd og fyrir samfélagið allt. Eins og áhervundur heyra og hafa eflust og vonandi gerst í grein fyrir á síðst dögum og missirum, þá ríkir mikill einhugur meðal þingmanna, milli stjórnar og stjórnarandstöðu um að komið verði til móts við grindvíkinga eins vel og kostur er. Já, og hjá mér er Þóreldur Sunna Æfastótti, þingflóksformaðar Pírata og Inga Sæland, formaðar flóksfólksins. Þóreldur, já, svona þín viðbröð við þessum tillögum og aðgerum sem stjórnvöld voru að kynna í dag? 
Já, mikið til að þessu var svo sem við búið þessar framhaldsaðgerðir og svona breytta uppfærslu svona varðandi til þess húsnæðstöðning og annað, þetta var eitthvað sem við byggust við og svo var mjög ánægjulegt að fá ríkistjórnina að borðinu að óska eftir þverpólitísku samstarfi varðandi hvernig eigi að standa að því að kaupa grendvíkinga út með þeim möguleika þau getur snúið við aftur en auðvitað er þetta ennþá allt mjög óljóst og ég hef sagt það og ég segi það aftur það hefur verið betra að þessi vinna hefði hafist fyrr og komið hefði verið að máli við okkur fyrr það voru alveg forsendur til þess að skoða þetta töluvert fyrr en Núna er svona komið og ég vona að þetta rói einhverjar áhyggjur en auðvitað er bagalegt að þetta liggja ekki skýrar fyrir enn þann dag í dag. Það er talað þver pólitíska sátt um þessar tillögur yngja stýði þið þetta? Já, já, við vonum þarna náttúrulega í dag. Ég var þarna með öðrum fórkólfum flokkana en ég segi fyrir mína parta að ég hefði vilja sjá það að við höfum geta komið út og sagt það er þarna búin að nást ákveðin ákveðin ákvörðun og það er svo ákvörðun að þeir grindvíkinga sem að vilja losna úr því sem þeir kalla áttaða fjöldrum og snöru að við munum strax kaupa það út. Ég get ekki skilið út að hverju við þurfum að skrifa einhverja fleiri skýslu hvað það var þar eða skoða það eitthvað nánar. Mér finnst bara að við erum að taka utanum alla þá sem að vilja og óska þess að fara. Við erum að gera það strax en ég segi eins og Sunna og hún sagði í raunni allt er líka það sem ég hefði vilja sagt hafa ég glöð og ég veit höfðu við að þetta er yfirgrifs mikil og það er mikil óvissa en mér finnst að við hefðum geta slegið á þann óvissu nút að einhverju leiti strax í dag og mér hefði þótt vó að vænt um það. Örstutt varðandi þessa vandrustilugu þið dróu tilugana til baka hvers vegna? Já, það er náttúrulega eftir að kemur í ljós að ráþennan sem við erum að beina vandrustilugunni til að hún er komin í veikindaleifi og getur ekki varið sig sjálf gagvart því vandrusti þannig að okkur þótti það náð eðlilegasti hlutur í heimi að gefa henni tækifæri á að takast á við þetta erfiða verkefni og við sendum henni bara kjælega svo bata kveðjur. Einmitt, takk kjælega fyrir þetta. En það var mótmælt á Austurvelli í dag eins og ég sagði fyrr og margir sem mættu þar til að sína palistinu mönnum stuðning og samstöðu og kveðja stjórnvöld til aðgerða. Það var hiti fólki en allt fór þó friðsamlega fram. Mótmælin hófust klukkan hálf þrjú rétt áður en alþingi kom saman. Viðbrögð við ummæli um utanríkisráðþera um að herða reglur um hælisleitendamál voru áberandi. Það er ákveðin úlga núna í kjölfarið af þessum ummælum sem að fjallu á Facebook. Það er náttúrulega ekki kannski besta leiðin til að miðla upplýsingum til almennings og okkar. Hvítið stjórnmálasambandi við Ísvæðið. Hjaldið á að fjarlæja á miðvikudaginn að óbreyttu en sótt hefur verið um til Reykjavíkur Borgar um aðra framlengingu á leifi fyrir því. Já, hér inn í tjaldinu er ágætlega hlýtt en það má greinilega sjá að fólk er búið að vera hér dögum saman og það eru húsreglur hérna sem eru á ennsku og arabísku líka en það eru húsgögn, föt og fleira og augljóst að þetta er samkomustaður þeirra sem að standa saman að sameinlegum málstað. Það hýtnaði í fundarfólki þegar áleið daginn og það gekk upp að andir í þinghúsins. Þessi fundur er að færast í aukana á góða tíma. Ég stend þetta við andriða okkar þá aldrei að sjá sem við fólki búið að færa sig nær og lörglega með komið. Það er mæla svona á annað stig sem fundur og hittir er að auka stýrra með fólkinu. Að við fengi einhver viðbröð innan úr þinghúsinu. Það er ekki neginn þeir drógu fyrir. Þeir vil ekki heyra, þeir stinga bara fingrum í eyrun. Já, svona var ástandið á Austurvelli í dag. Bjarni Benediktsson, utaríkisráðþera, byrti umdeilda fæslu á Facebook fyrir helgi þar sem hann gaggrindi þessar tjaldbúðir á Austurvelli. Bjarni hefur ekki gefið kost á viðtölum en hann verður hins vegar í beitni útsetningu í silfrinu eftir tíu fréttir í kvöld. En við spurðum fórsatisráðþera út í málið fyrir í dag. Ég held að við sem erum á alþingi Íslendinga, við búum bara í vestrænu líraðis ríki og þar er eðlilegt að fólk mótmæli og láti sína skoðanir í ljós. Og það vil ég segja að mér finnst betra að það sé gert einmitt fyrir framan það stofnunni samfélagsins þar sem völdin liggja fremur en einmitt að mótmælin beinist að persónum stjórnmálamanna. Þannig að þú ert ósamála að bjarna? Ég, þetta er bara mín skoðun á réttinum til mótmæla. En er það eðlilegt að utaríkisráðherra sé að byrta svona fæstlur á samfélagsmiljum? Ég held að ráðherrar hafi líka fullt tjáningafrelsi í þessu landi. Hafið þið rætt þetta eitthvað sérstaklega ykkar á milli? Nei. 
Og þá snúa okkur að öðrum fréttum. Aðeins tveir frambjóðundur eru eftir í keppninum tilnefningu Republikana flokksins í bandaríkjanum fyrir forsetakosningar í haust. Þengmaður New Hampshire segir að með brottfalli ríkistjóra Flórída sé engin fulltrúi miðjumanna flokksins eftir. Eftir fyrsta forvalið í Iowa í síðustu viku, þar sem Rúandi Santis fekk næst flest aðkvæði, tilkynnt hann í gær að hann ætlaði að láta gott heita. If there was anything I could do to produce a favorable outcome, more campaign stops, more interviews, I would do it. But I can't ask our supporters to volunteer their time and donate their resources if we don't have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign. Donald Trump fekk 30% fleiri atkvæðendi Santis í Iowa og lýsti ríkistjórinni við stuðningi við forsetan fyrirverandi sem talinn er sigurstranglegastur. I appreciate that and I also look forward to working with Ron and everybody else to defeat crooked Joe Biden. Þau eru þá tvö eftir í baróttunni, Nikki Haley, fyrrum ríkistjóri Suður Karolínu og Trump. We have now have two candidates left, the one that's actually part of the swamp, that's endorsed by all the swamp people, Trump, and then you have all the people that's endorsed for all the millionaires and, and all the money. So then you have us in the middle that has no representation once again in Washington. Á morgun verður forval í New Hampshire og samkvæmt könnun CNN og háskóla ríkisins hefði De Santis aðeins fengið 6 prósent. Trump mælist með helmingatkvæða og Haley 39 prósent. Hún reynir að ná til þeirra sem eru óákveðnir, leggur áherslu á háan aldur Trumps og Bidens og segir þörf á mati á andlegri hefni þingmanna eldri en 75 ára. Congress has become the most privileged nursing home in the country. These are people making decisions on our national security. Og þá ætlum við aðeins í íþróttirnar því að Ísland vann Króati og Evrópumótin í handbolta síðið í 35-30. Þetta er í fyrsta sinn sem Ísland vinnur Króata og stórmóti og þessi sigur gæti skipt máli. Ekki satt, Helga Margrét Höskuldstóttir í Köln. Jú, svo sannarlega, þetta var langþráður sigur, sögulegur sigur og mikilvægur sigur, ekki síst í ljósi úrslitana í leik Frakklands og Austurríki sem að kláraðast nú stuttu fyrir fréttir og honum leik með sigri Frakka sem að þýðir að við erum á öllum ríkindum og leiðin í svo gott sem reynan úrslitaleik við Austurríki um þetta Já, eftir sótta fórkefni sæti fyrir Olympíuleikana, íslenska liðið á móti því krótiska í dag sýndi frábæra takta og kannski svona heilstefstasti leikurinn frá strákunum sem við hefum séð hinga til bæði varnar og sóknarlega þó svo að það hafi vissulega verið sveiflur og við hafi verið undir í hálfleik en þeir sýndu svo sannarlega sitt rétta andlit að lokum og uppskáru þennan fimm marka sigur og já, úrslitin hinga til allavega búin að falla með okkur svo mun leikurinn sem að fer fram núna síðar í kvöld Ungverland Þýskaland, hann mun líka skipta máli og eins og svo oft þegar það kemur að þessum blessu millirilum á stórmóti þá geta reikningarnir orðið talsvert flóknir við förum yfir þetta allt saman betur í íþróttafréttum mér á eftir. Takk fyrir þetta Helga Margrét í kvöld og eins og þú segir sjálf þá farið betur yfir þetta í íþróttafþáttunum eftir að tali líka við þjálfara og leikmenn. Takk fyrir það. Fjögur ár eru síðan snjóflóð fjalla á flatæri, fór yfir varnargarða og allir skemmdum í höfninni. Snjóflóð og ógnin situr í flatæringum sem farið er að lengi eftir fyrirhugum framkvæmdum. Fjöldi í Bóa sótti í síðustu viku upplýsingafund við bráðsaðila. Það var samkvæmt ósk í Bóan á flatæri sem að þeir óskuðu eftir að fá upplýsingar og vitneski um það hvernig hver aðdrandinn er að því þegar að ákveður að rýma byggð. Lögregla byggir ákvörðunina á upplýsingum frá veðurstofinni. Hlýnur segir að rýmingarreitir og hættumat taki mið af reynslu frá 2020. Vegurinn að bænum er á hættusvæði og er reglulega lokað. Þá kallar lögregla eftir varðskipi á Ísafjörð. Síðast þurfti að loka veginum á Þorlóksmessu. Leiðin var opnuð á aðfangadag. En á jóladag hins vegar sjáum við að langa snjóflóða tungu hérna úr skotla kvíldinni sem sýnir okkur það að það er ekki dörð undir sólinni í þessu. Á flateri er björgunarskip. Í hættuaðstæðum er það fjarlægt úr höfninni. Hlýnur segir sjóferðir að holtsbryggju hínu megin í önundarfyrði vera mikilvæga flutningaleið. Oft þegar að veður er slæmt að þá er erfitt að fara hérna út fyrir fjörðin og 
var hún að vera að senda minni báta eða minni skip með viðbúsæðla, það tekur líka lengri tíma. Hafið er að reisa snjógrindur á Eirarfjalli fyrir ofan innra bæjargil. Aðrar framkvæmdir eru ekki hafnar en tilstendur að hækka varnargarða við bæinn og reisa frekari snjóflóðavarna mannvirki. Það er nú bara þrjú ár síðan að kom flóðirna síða sko og þá átti nú aldeilis að redda málunum í eittveir og þrý sko en jú, það hefur aðeins verið gruflað í þetta en það er lítið gerst. Er byðin óþægileg? Er hún það ekki alltaf? Já, við höfum nú gjarna vilja sjá þetta að fara á stað síðastlið haust. Veit að það er náttúrulega búið að draga til hluta af þess efni sem þarf að nota í þetta, það er að segja stálgrindur og annað. Og nú er bara eiginlega að vera að býða eftir því að framkvæmda sýsla ríkisins í það takkan og bjóði verkið út. Býðin sé óþægileg. Þegar ég þekki það á eigin skinni sko að þetta er náttúrulega leggst á fólk. Það er ekkert að flagga því sko en svo kemur eitthvað moment og þá blossar minningin upp eitt, tveir og þrýr. Það er færast að bara svona smá svona hræðslu tilbyrningu þegar það kemur vetur. Og Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljós í kvöldsins? Katrín Jakobsdóttir, forsetisráður er gestur Kastljós í kvöld sem að ræða aðgerðir sem ríkistóndin kynnti í dag til að eyða óvissu grindinginga og gera þeim kleift að koma sér upp nýju heimili. Við ræðum að sjálfsögðu líka stöðuna á stjórnarheimilinu. Fyrir líka um leikritið Lúnu sem var frumsynt í borgarleikhúsinu á föstu dagin var orðið umdeilt miklu fyrir. Takk fyrir þetta Bergsteinn Sigursson og Kastljósið og við venjum samkvæmt allum að líta núna til veðurs. Í kvöld snýst í sunnan kalda með dálitum jeljum vestan til á landinu en fyrir austan lægir og léttir til. Á morgun dregur úr vindi víðaskvar en þó hversir úr norðaustri við suðausturströndina. Dálitil jel á víða dreif en lengst af þurft á norður og austurlandi. Það er mingandi frost og það hlánar sem staði við suður og suðausturströndina en það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur næstu daga hér rétt á eftir að loknum íþróttum en það sem við ætlum að gera núna er að við ætlum að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Uppkaup á fastegnum, frekari kaup á leiguhúsnæði og samningar við lánastofnanir eru meðal aðgerða stjórnvalda fyrir grindvíkinga í samminu við stjórnalandstöðuna. Grindvíkingar sem fréttastofa rætti við kalla eftir skýrari svörum. Svandi Svavarsdóttir er farin í leifi frá störfum sem allar á þeirra vegna krabbamins. Vandraustilega sem flokkur fólksins lagði fram í dag vegna hvalveða hefur verið dregin til baka. Afstöðu ríkistjórnarinnar í málefnum hælisleitenda frá Gaza var mótmælt hástöfum á Austurvelli við upphaf þingfundar í dag. Lögregla var kölluð til en hafði þó lítil afskipti á mótmælendum. Eini keppinundur Donalds Trumps í forvalinni republikana fyrir forsetakostningar í bandaríkjanum reynir að ná til óákveðina kjósenda. Hún leggur áhugsla á hversu aldraði Trump og bætin síðu. Íslenska handboltalandsliði vann í dag frækinn fimmarka sigur á Króatíu í á Evrópumótinu í handbolta. Sigurinn heldur opinni glöfi fyrir liðið að komast á Ólympíuleikana í sumar. Þá er þessum fréttatíma ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri og svo er það karsljós. Næstu fréttatímar er í útarp og sjónvarpur klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttar má alltaf finna inn á rúpóttris. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl. Á rúf í kvöld. Tækni undur nútímans. Rituundurinn og stærfræðingurinn Hanna Fry kynni sér nýjustu tæki og tól í tækniheiminum og skoðar söguna á bakvið uppfinningarnar. Valdatafl. Sannsögulegi norskir dramaþættir þar sem læknirinn og hugsjónamanneskjan Gru Harlem Brundtland dregst inn í valdabaróttu verkamannaflokksins í Noregi á